。如果我们能够有个上帝视角的话，就会看到沿着铁路线架设的接触网跟列车前进的方向，并不是平行的，而是左右摇摆的之字形。哎，这是为什么？高铁在运行时啊，唯一的能量来源就是头顶上的那根接触网了。严格来说呢，它不是一根，而是两根。上面那根叫做承力锁，下面那根才叫做接触线。它们之间在通过很多根垂直的吊弦拉在一起。为什么要这样操作？哎，因为这样可以将接触线更好的绷在一个较为平直的位置上，以便在列车上的受电弓快速刮过的时候保持稳定。好了，这就有一个问题了。两样东西接触在一起，不断摩擦，自然会带来损耗。受电弓与接触线是个垂直关系，所以看起来呢，要么是受电弓把接触线给削薄削断，要么就是接触线把受电弓给切成两半。但实际上这两者都没有发生，为什么？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来简单了解一下其中的奥妙。当伤害不可避免时，我们就需要考虑如何才能把伤害降到最低了。换在接触网和受电弓上。既然磨损不可避免，那么搞定哪个磨损会更容易一些呢？先看接触网啊，正如我们一开始讲到的，它不可能凭空就出现在空中。为了对抗地心引力，它需要一个复杂的力学支撑系统，所以也就让它自己成为了一个极其复杂的机构。而且这个机构不仅复杂，规模还很庞大。一条接触线往往很长啊，但我们需要在它身上查找具体受损位置时，面对的工作量可想而知。然后找到受损位置了，是将这整段接触线全部换掉呢，还是只剪下一小段打个补丁呢？哎，前者成本太高了，因为现在的接触线大多是造价高昂的铜合金，而后者嘛，容易带来安全隐患。当相对速度高达八十米每秒，接触压力达到十公斤的两样东西快速划过时，哪怕是一点点的不平整，都有可能造成灾难性的后果，简直左右为难啊！哎，那我们再来看看受电工那边呢？它的长度一般不会超过两米，所以出现任何故障都可以非常方便的去排查。另外啊，它是装在车顶上的，即使需要维修更换，也不用去翻山越岭，只需要在维修车间里面就能搞定了，成本很低嘛。于是结论就出来了：我们让接触网足够强壮，而让受电工呢却总是受伤。这是一种非常典型的将损害集中以方便处理的工程设计思路，所以跟既昂贵又结实的铜合金接触网比起来，受电工用的就是又便宜又相对容易磨掉的碳板了。当然，这个碳板呢，是指装在受电工顶部跟接触网接触在一起的那个黑色的弧形平面了。它的更换周期从几个星期到几个月不等，跟接触网的几年、几十年比起来呢，确实是短了不少啊。那么，当它被换下来时是什么状态呢？哎，中间被磨出了一个凹槽吗？啊，不是的。如果接触网只是对着受电工一个地方得劲磨的话，估计列车是开不了几公里出去的。它其实会平均的磨掉碳板上的整个平面。哎，怎么做到的？如果我们能有上帝视角的话，就会看到沿着铁路线架设的接触网跟列车前进的方向并不是平行的，而是左右摇摆的之字形。目的就是为了让接触网能够雨露均沾地碰到整个碳排，延长其使用寿命。没有上帝视角，对吧？那么这个视角呢，也能够看得清清楚楚、明明白白了。好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注把不一样的科学知识讲给你听。把电站建到太空里，可以吗？生活在二十一世纪，最大的幸福就是能够看到很多的科幻变为现实。比方说，太空电站。今年五月，阿特拉斯五号火箭就发射了一艘神秘的航天飞机进入太空。它是隶属于美国太空军的 X 3 7轨道飞行器。围绕着这个飞行器的谜团其实有很多，大家要是感兴趣的话，可以留言告诉我，我们可以单独做一期。但今天主要讲的还是它本次的一个非常重要的任务，那就是对太空电站展开测试。我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就一起来聊一聊，到底什么是太空电站，它要怎么建，发出来的电我们又该怎么用，它真的是解决未来能源问题的灵丹妙药吗？好，下面我们就开始了。
。简单来说啊，太空电站要做的事情就是把原本覆盖在地面上的太阳能电池板移到太空当中去，让他们在那儿收集太阳能，然后再把收集到的能量以微波或者是激光的形式传回到地球，最终呢，从地面上的接收装置里面把电能给输送出来。听起来并不复杂，对吧？所以这个概念自然出现的也是非常的早，早在一九四一年就由埃萨克·阿西莫夫写进了自己的一个短篇科幻小说里面。顺便说一句啊，此阿西莫夫就是那个提出了著名的机器人三定律的阿西莫夫了。然后到了一九六八年，美国航空工程师彼得·格拉瑟更是把这个概念上升为专利。卫星太阳能发电系统真的早就不是一个天马行空的科幻，而是一个可以实现的工程技术了。为什么我们要把太阳能电站建到天上去呢？有两个主要的原因，一个是地面上的太阳能电池板只能在白天工作，还得要在白天且天气晴朗的时候才能有效工作。第二个原因是，即便是在大晴天，我们的大气层也会将三分之一的太阳能阻挡在地球之外。虽然太阳非常殷勤的每秒钟为我们送来十七点三亿亿瓦的能量，但实际被我们利用的却少之又少。但如果把太阳能电池板换到太空当中去，情况就大不相同了。估。数据显示啊，同样一块太阳能电池板，要是把它放上太空，它的效率将会达到地面上的四十倍，是不是很诱人啊？的确啊，你看技术可行，收益明显，为什么我们就不能早点把它付诸实践呢？上个世纪七十年代就有专利了呀，要是早点用上，我们现在还用担心海平面上升吗？好吧，我要话锋一转了，尽管潜力巨大，但是太空电站想要实现起来也是困难重重，也有两个主要的原因：成本和效率。首先，制造和发射用于收集太阳能的巨型卫星的成本非常的高。粗略估计啊，为一座城市供电的太阳能电站的造价将可能高达数百亿美元。其次，我们目前还无法彻底解决能量回传的问题。还记得刚才我说过的两种回传方式吗？微波和激光，它们各有各的优势和麻烦。使用特定频率的微波回传能量时，好处是它不会被大气吸收，于是就可以把太空电站放在距离地球表面三万五千八百公里处的地球同步。轨道上，在这儿它几乎可以一直被阳光照射，而且始终停留在地球同一地点的上空，只需要在对应的下方地面上建一个接收站就可以了。但坏处就是这个接收站的面积将会十分巨大，因为微波随着传输距离的增加会发散，到了地面上呢，它散开的直径可能已经高达数公里了。建这样一个与之匹配的接收站，将会面临社会和经济两方面的挑战。那用激光呢？好处自然是它不会发散，传输同样的能量。地面上的接收装置可能只需要直径有个十几米就够了，但坏处是它会被大气吸收。为了少损失一点，你就不能把它建得太高，只能选择距离地球几百公里的低地球轨道了。好了，先不说在这儿它有多少时间真的是完全笼罩在日光当中，最大的麻烦是为了维持轨道高度不掉下来，它的运行速度将会非常的快，快过了地球自转的速度，意味着它是不会停留在同一地点上空。于是，相应的，地面的接收站就不能只有一个，而是沿着太空电站运行的轨道有很多个了。啊，现在你不光要考虑社会和经济因素了，还要考虑国际政治因素了，越来越复杂了。那么说到最后，太空电站看起来还真的只能停留在科幻小说里面喽？不见得哦，因为我们刚才说到的成本和效率难题，似乎都有了解决的方向。先来看成本啊，发射成本不用我说了 ，SpaceX 已经用他们的可回收火箭将它降低了很多，而且肯定还有空间。制造成本，再来看效率。为什么我们非要把太空电站生产出来的电送回到地面上用呢？在空中用它就不香吗？比方说，我们现在的碳排放大户航空业，想要从烧油换成用电，最大的卡点在哪儿呢？电池，因为能量密度远小于化石燃料，所以一旦背着电池上天，飞机想要把自己送往远方都有点困难，更不要说加上乘客和货物了。那不用电池，直接接电线成不成？用太空电站的激光直接给它送电，可以吗？哎，这好像还是一个很好的应用场景哦。尽管听起来有点不可思议，但从技术角度来看，却并非脱离现实。早在2003年 ，NASA 的工程师就用十千瓦的激光来为一架装着太阳能电池板的模型飞机供过电了。2008年，工程师们更是实验了用激光将二十瓦的能量准确地送到150公里外的接收器上。当太空电站生产出来的电能够被直接用在这些每天穿梭于地球上空的数万架飞机上时，我们所担心的能源和环境问题不是也已经解决了一部分了吗？当然，你还能想到哪些应用？不妨留言来讨论一下。另外，如果非要发送到表面上用，月球的表面。
会是一个不错的选择。为人类的月球基地供电也很香，为什么呢？首先，从地球杯电池上去肯定是不现实的，那点紧巴巴的发射载荷怎么能浪费在低效又笨重的电池上面呢？其次，在月球表面建太阳能电站也不太现实，因为月球被地球潮汐锁定，自转下来差不多要一个月，意味着电站有两个星期是处在黑夜中无法工作的，这怎么行？最后，月球没有大气层，所以激光是不会被吸收的，太空电站的效率将会得到极大的发挥。所以现在啊，包括美国宇航局、日本宇航局以及我们国家的航天机构，都在对太空电站的可行性进行研究。他上天的日子啊，恐怕是不会远了。我们就一起期待科幻再一次变成现实的时刻吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。在远离太阳的宇宙升空，得不到太阳能的加持，旅行者一号、旅行者二号、卡西尼号、新视野号探测器们是如何获取能源、维持设备的正常工作，并同地球保持通讯的呢？答案是放射性同位素电池 （RTG）， 也可以叫它核电池。那么核电池究竟是怎么工作的？除了能把它用在太空里面，还有哪些地方能够用到它呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊。咱们分两个方面来谈，一个是它用什么燃料，另一个是它是怎么用这些燃料的。好，我们开始了。装在核电池内部的是一种叫做钼的元素，钼也许大家并不陌生，因为有些时候呢，我们会称它为人类已知的最毒物质。但它同时也是一种强大的核能源。一个直径只有十厘米的布球重八千克，它如果发生核爆炸，威力可以与当年美国投放在长崎的原子弹相当。不过，核电池里面的布可不是用来发生核裂变反应的。当然，那种核电池呢，我们一会儿也会讲到。它利用的是一种布的同位素，叫做布二三八的衰变反应。所谓衰变呢，就是指不稳定的元素将原子核里面的粒子放射出去之后，变成另外一种元素的过程。比如布二三八。在它的原子核当中呢，原本是有九十四个质子和一百四十四个中子的。随着衰变啊，质子和中子分别减少了两个，它也就变成了 U 二三四了。减少的质量去哪儿了呢？爱因斯坦的智能方程告诉我们，它跑去乘以光速的平方去了，于是换来了大量的热量。难怪马特·达蒙在火星上被冻得瑟瑟发抖时要去抱核电池的大腿了。它就是一块红彤彤的小火炉啊！核电池只需要将小火炉里面的热转化成电就可以了，是不是很简单啊？哎，等等，难道这就是它用核燃料的方式吗？这么直接就把热变成电了，真的可以吗？怎么做的？好吧，这个呢就叫做热电效应了。它听起来很高级，可以用在我们正在说的太空中的核电池上，也可以很接地气。比方说用在草冰机上，前者你是不太容易去体验到的，但后者嘛，要是你高兴，花几十块钱就能拥有了。四舍五入一下，也算是体验了一把太空科技，不赖哦。那么热和电之间的转化究竟是怎么做到的呢？我还是很好奇这点啊。原来啊，它利用的是温差发电的现象。这个现象其实早在1821年就由托马斯·塞贝克发现了，所以又叫做塞贝克效应。塞贝克当时将两种不同的金属导线连接在一起，然后将其中的一根加热到很高的温度，而另一根则保持低温状态。结果突然发现啊，接近它们的指南针居然旋转起来了，说明这里产生了磁场。后来又进一步的发现，原来这个磁场。是由两边不同温度的金属所产生出来的电压形成的电流，从而造成的。好复杂的关系啊，所以从一开始起呢，塞贝克自己也是没有理清楚的。但不管怎么样，新的历史就此开启。早在二十世纪初期呢，就已经出现了一些利用温差发电的装置了。当然，今天我们所使用的是更加高效的半导体材料。我们来简单说一下它产生电流的原理啊。都知道，热的本质呢，其实是粒子运动的激烈程度。温度越高，粒子运动的激烈程度也就越高。所以，当我们把半导体材料夹在一热一冷两片金属之间时，半导体材材料里面靠近热源这边呢，运动更加激烈的粒子就会朝较冷方向、比较佛系的粒子这边挤压移动，于是冷的这一边自然就很快聚集了大量额外的粒子，它们带什么电，这边显然就带上了什么电了。看起来很像一枚小电池了吧？其实接上电线就可以直接用了，但只有这一枚的话，电压实在是小的可怜啊，那就用很多枚把它们串联起来吧。现在的温差电池就是这么干的，由于串联必须要正极对负极的接在一起啊，所以温差电池里面。夹在两片金属板之间的半导体实际上是有两种类型的，一种叫做 P 型，会移动的粒子带正电；一种叫做 N 型，会移动的粒子带负电。在热量的推送下，它们都朝一边聚集，从而夹在一起，产生出更大的电压了。所以你看，核电池发电的逻辑就很
清晰啦。先是用放射性同位素的衰变产生持续不断的热，然后再用温差电池将这些热转变成电。以这样的方式呢，我们就能够让探测器持续工作数十年了，直至飞出太阳系了。当然，月亮上也有它，在长达半个月的月夜里面，玉兔二号就是靠它挺过来的。几十年来啊 ，RTG 核电池一直都是深空探测器所依赖的能源，但它的缺点其实也很明显。笨重、昂贵、低效，所以 NASA 正在计划用一种全新的方式替代掉它。用什么呢？也是核能。不过这次的核能更纯粹，因为它用的是核裂变，就跟核电站里面一样了。简单来说，这个叫做斯特林放射性同位素发生器的新电池呢，由一个小型核反应堆和一些斯特林发电机组成，依然是一个负责发热，一个负责发电。优势是它的能量转化效率比 RTG 高了很多，所以只需要携带原来的四分之一燃料就足够了。发射重量减小了，发射的成本也就降低了，并且也可以让航天器携带更多的有效载荷，执行更丰富的太空任务了，益处多多啊！核反应堆大多数人都听过，并且也大致了解它是怎么工作的。但这个斯特林发电机是什么呢？它又是怎么工作的呢？我们最后再花点时间来简单介绍一下它。让我们先来看一段斯特林发动机的演示。至于发电机嘛，只需要把这个旋转的飞轮去掉，换成一个可以切割磁场的线性发电机就可以了。斯特林发动机的发明也是很早啊，一八一六年就由苏格兰人罗伯特·斯特林申请了专利。它的结构也很简单，就是一个密闭的气缸和两个活塞，利用冷热空气的压力变化来推动飞轮旋转的。大活塞将气缸分成两个部分，但是边缘依然留有空间，能够允许空气从其中穿过。开始工作的时候，发动机的一边被加热，于是热空气开始膨胀并推动大活塞压缩另一边的空气。被压缩的空气又挤着小活塞往外跑，用曲柄连着小活塞的飞轮因此开始转动。它一转动起来，又带动同样用曲柄连着它的。大活塞开始往里走了，回到原本的位置。此时气缸里面的空气几乎全都来到另一边了，在这儿它会被快速降温，冷却之后体积变小，气压差，于是又将小活塞拉向里面，继续带动飞轮旋转。就这样来来回回，周而复始，只要加热不断，发动机自然也就停不下来了。这个发明在当时造成了极大的轰动，被当成可能会影响到人类的工业进程，但实际肯定是高估了。这么多年来也没有见它出现在多少正经的地方。然而现现在 NASA 对这个新玩意儿却充满了信心，认为它一定能够成为解决人类深空旅行和外星殖民的关键技术之一。至于是不是呢？我们拭目以待。但至少今天我们一起弄懂了一些超酷的太空技术，对吧？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。这是一串摩尔斯电码，它们组合在一起代表三个字母 S O S， 国际通用海难救援信号，或者说是国际救援信号也行。因为任何时候，只要你发出这个信号，就代表你一定是遇上麻烦了。但你有没有想过，为什么要用这三个字母呢？哎，我再来打一遍，你再仔细看看，看能不能悟出点什么。好了，如果你已经有了答案，请把它打在弹幕上，稍后可以得到验证。我是百科全书火箭叔，今天我们来了解一下神秘的摩尔斯电码。一八三零年代，画家塞缪尔·摩尔斯受到拉菲特侯爵的委托，离开家中的妻子，前去给他绘制肖像。但就在他还没有来得及完成这项任务时，却收到了一封从马背上送来的家书。信中写道：“妻子病重，很有可能将不久于人世。”于是摩尔斯马上启程往家赶。但不幸的是，当他到达的时候，还是太晚了。他的妻子不仅已经死去，而且甚至都已经被埋葬了。没有见到爱妻最后一面的摩尔斯非常沮丧，并且也对信息传输的效率之低感到气愤不已。于是决心设计一种全新的信息传输方式，能够用上当时速度最快的无线电技术。然后，我们熟知的摩尔斯电码就诞生了。它用一短一长两种脉冲信号来定义信息，短的表示点，长的表示滑。点和滑的不同组合则对应着二十六个英文字母和十个阿拉伯数字，因此几乎可以传递任何复杂的信息，比如黑洞里面的量子数据。那么问题来了，当年摩尔斯是依据什么原则来为每个字母定义他们专属的电话图案呢？是随机的吗？看上去有点像啊，完全没有规律，有没有？
。但是等等，如果我们把它放在一个二叉树上，似乎看上去就有点意思了。在这里，每一个分叉的左边都代表一个点，而右边则代表一个滑。分叉了几层呢？就代表着有几个点或者几个滑。一眼我们就可以看出来啊，字母 E 用一个点就能敲出来了。T 也够简单，就是一个滑。要敲 S 呢，就是左左左，点点点。要敲 O 呢，在二叉书中正好跟 S 是对称的，右右右，滑滑滑。要敲 P， 左右右左，点滑滑点。哎，有点绕了啊。敲 Z 也是这样，滑滑点点。总的来说，层级越往下分叉越多，敲起来就越复杂；层级越往上叉分的越少，敲起来就越简单。恰好敲起来越简单的，正是使用频率越高的字母；而敲起来越复杂的，正是使用频率越低的字母。所以你会觉得它们只是一种巧合吗？啊，怎么可能呢？这就是摩尔斯当初的设计原则了，能够让人们用最快的速度来发出信息。所以。回到 SOS 上面，他们之所以是 SOS， 既不是很多传说中说的 Save Our s e l v e s 救救我们的命的英文首字母，也不是 Save Our Ship， 救救我们的船的意思，而纯粹只是因为他们简单，哎，但又不至于简单到容易产生歧义。比如一个点一个划 ，E T， 外星人吗？当然，如今我们有了卫星通讯、光纤宽带、WiFi、五 G， 摩尔斯电码早就淡出了人们的视线。但有的时候啊，掌握了它，能够让你在关键时刻实施降维打击。2010年，乔斯 S P 七号上校，哎，后面我们就把它简称为上校，正在准备营救被哥伦比亚革命武装力量（简称 F A R C） 俘虏的大约500名人质。这些人质被严密监护并分布很广，所以硬来和偷袭都不现实。唯一的办法就是给他们创造条件，让他们自己逃跑。但如何才能只让他们知道有这样的计划，而监护他们的武装分子却不知道呢？哎，上校想到了摩尔斯电码，因为这些人质大多受过良好的教育，是有很大的可能能够理解摩尔斯电码所传递的信息的。而武装分子嘛，则恰恰相反了。但明目张胆的发送摩尔斯电码显然也不可以，那怎么办呢？哎，整个故事当中最高潮的部分来了，上校找来了哥伦比亚最优秀的一些广告策划人和音乐制作人，写了一首流行歌曲，然后把一段摩尔斯电码的信息编码后织入其中。这首歌叫做《Better Days》，美好的日子。通过一百三十多个电台播放，有三百多万人都听到了，并且在 F A R C 控制的农村地区还很受欢迎呢。当美好的日子的歌声在丛林当中回荡的时候，其中包含的“十九人获救，你是下一个，不要失去希望的”的摩尔斯电码信息，也传进了人质的耳朵当中。上校的计划成功了。我放一段带有编码的音乐给你听听，看看你是否也能够听出隐藏在这背后的滴滴滴滴滴。有没有听出来？任何的真的很完美，有没有？所以当二零一一年这项任务解密之后，美好的日子还去戛纳拿到了一座金狮奖呢。其实，类似这样使用摩尔斯电码获救或者是秘密传递出信息的例子还有很多，我就不一一列举了。只是下次当你看到有人向你频频眨眼睛时，哎，你要思考一下，他是不是在给你打暗号了？最后啊，咱们来互动一下，顺便也帮你巩固一下，认真听听我敲出来的这段话是什么。如果你已经听出来了的话，就把它写在评论区里面吧。我来看看谁会是第一个答对的。哎，积极留言有惊喜哦！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。Elon Musk 曾经这样评价氢燃料电池：非常愚蠢，更像是一种营销策略，而不是新能源汽车的长期解决方案。哎，他的评价有道理吗？氢燃料电池真的有这么不堪吗？他说使用的锂电池就一点毛病没有吗？好，咱们今天就来简单讨论一下，顺便再拉一种新的电池杀入战局——固态电池。
，一个一个来啊。先说今天用的最多的锂电池，哎，本质上呢，它就是我们的手机、相机、笔记本电脑等等这些移动电子设备里面的电池的放大版本。只是啊，放大的不单是体积，还有数量。跟使用单个单元的小电池相比，电动汽车里面的锂电池呢，是将数千个这样的小单元捆绑在一起，形成的一个容量更大的组合体。因此啊，才能够驱动汽车这样的大家伙嘛。和传统的铅酸、镍铬电池比起来，锂电池的能量密度要高很多，所以不仅能够储存下更多的电量，连使用寿命都要长得多啊。于是就非常适合拿来作为新能源汽车的能量供应源了。到了今天，很多充满一次电的锂电池电动汽车呢，已经基本上能够跑过跟加满一箱油的燃油汽车差不多的里程了。哎，这么看起来是美好的。但是啊，它也有天然缺陷啊。最大的一个问题就是安全性。锂电池的稳定性其实并不是可充电电池技术里面最高的，它怕高温，它怕过充，它怕过放，它还很怕碰撞。因此啊，它们就需要更高的保护级别。哎，不仅是物理上的盔甲保护，还包括系统上的电子保护啦。每个锂电池呢，都需要有专门的保护电路，以确保它们能够在安全范围内去运行。这些呢，就势必增加了整个系统的成本复杂程度和重量嘛，成为锂电池的一大缺点。而因为这个大缺点，其他的一些小缺点也冒了出来了。比方说，这样的电池更难回收，它们的轮胎会因为重量的增加而更快的被磨损。开发周期也因为要考虑三分之一车重的电池该如何平衡分布而拉得更长，等等等等。另外啊，尽管锂电池已经拥有不错的生命周期了，但是随着时间的推移，其充放电的性能呢也会下降。而且这跟你用多用少还关系不大啊，即使摆在那儿不用，它的性能也照样会往下掉的。当然，最后一点啊，就是所有人都绕不开的里程焦虑了。再怎么样，锂电池的容量还是有限的，还是跑得不够远的，还是需要比加油久得多的充电时间的。短途开开还行，要是跑长途嘛，就得要再认真考虑考虑了。那。开长途，哎，就真的没有享受清洁能源的资格了吗？哪里啊，不是还有氢燃料电池驱动的电动车吗？尽管马斯克说它非常愚蠢，但其实它有一些优势呢，是远超锂电池的。比方说能量密度，压缩氢气拥有高达四万瓦时每公斤的能量密度，而锂电池呢，对比起来，最好的情况下也只有可怜的两百七十八瓦时每公斤，仅仅只是前者的百分之零点七都不到。哎，这意味着啊，使用氢燃料电池的汽车可以在不增加更多重量。的情况下带来更大的续航里程，再加上嘛，它是加氢而不是充电的，因此可以获得像是加油那样的时间优势，彻底的就没有里程焦虑了。哎，你看多好，既实现了百分之百的绿色环保，又没有一点的里程焦虑，它会不会才是新能源汽车真正的未来呢？哎呀，光看好处当然是这样啊，但是等我们绕到它的背面，就不仅要感叹一下，为什么马斯克如此不待见氢燃料电池了。有人会说，安全是它的头等问题，这个不假啊。氢气具有相对较低的燃点以及非常宽的空燃比，是一种自带危险的气体，尤其是考虑到这里用的还是它的压缩状态。但是啊，可能让你感到意外的是，跟汽柴油这类石油衍生燃料比起来呢，它却拥有一个巨大的优势，它轻啊，它大大的轻过了空气啊，所以就能够在发生火灾时呢，通过打开紧急泄压阀，快速的将它吹到空气当中，即便此时它被点燃了，也会像一个大火机一样对着天空去燃烧，并不会伤到周围的人和车的。实际上，丰田甚至还用子弹射过他们的氢气罐呢，结果跟电影里面子弹打进油箱的效果彻底不同，没有爆炸，没有燃烧，仅仅只是让比空气更轻的气体通过弹孔逃逸到了空气当中而已。所以这么看起来，安全性并不是氢燃料电池的一个大问题。那什么才是呢？是成本，是效率，是它到底绿不绿色了。先说成本啊，虽然氢是这个宇宙当中储量最为丰富的元素，但是啊，它基本上是不会单独存在的，而是跟水、碳氢化合物，比如甲烷，还有其他的一些有机物结合在一起。因此，要把它作为燃料呢，首先第一步就是要将它从这些化合物当中提取出来了。可惜的是啊，这些过程要么根本就谈不上绿色，要么花费高昂，要么就效率低下。目前，大部分的氢气呢，都是通过一种叫做蒸汽重整的过程来制造的。它通过将高温水蒸气同天然气结合，来将其中的氢气提取出来。这种方法啊，一是排放了大量的废气，所以并不环保；二是浪费了大量的热量，所以非常低效。如果把它作为燃料用到氢燃料电池当中，那还不如直接在汽车里面烧天然气好了。绿色和效率两头都没有占到，干嘛还多此一举呢？那就试试第二种方法。
电解水产生氢气如何？哎，这次咱们用来自绿色能源的电，比如太阳能、风能等等，环保就没问题了吧？可是它也照样效率低啊。大约有 30% 的能量在转换的过程当中呢，就损失掉了，因此拉高了成本。再加上大规模的建设基础设施、建设加气站、建设输气管或者建设分布式的氢气生产车间，都是要花很多钱的。平台下来，现在的结果就是啊，它每开一公里呢，就要比锂电池汽车多花8到10倍的钱，还基本上就谈不上什么经济性了啊。最后还有效率的比较啊。刚才我们已经提到，在用电来生产氢的过程当中，大约有 30% 的损耗了。其实啊，总的损耗远不止如此啊，压缩氢气时的损耗、储存和运输时的损耗、电池内部的转化损耗、直流交流的切换损耗等等，这些即使在最好的情况下，氢燃料电池最后也只能输出其原先二分之一还不到的效率，哎，可比锂电池要低得多啊。所以它前面的路还长着呢，埃隆·马斯克可以继续正确一阵子了，但是也不能掉以轻心啊，因为一项新的电池技术很可能要来砸他们的饭碗了——固态电池。呃，其实也算不上新啊，因为固态电池早就在一些小型的电子设备上使用了，只是以前呢，他们不好充电而已。把固态电池用在新能源汽车上有什么好处呢？第一，由于它使用的电解质换成了固体，所以体积上大为缩小，只有锂电池的一半左右。在同样的空间里面呢，咱可以装进去两倍的电池，从而带来了翻倍的续航里程，很大程度上就解决，哎、呃，至少是大大缓解了里程焦虑的问题嘛。其次，由于没有液体，哎，它很安全啊，即使被破坏也不容易引发危险。于是保护措施呢就能够大大简化，带来实质性的减肥瘦身了，成本下降，重量下降，既可以让电动车轻装上阵，也可以在原本的基础上装上更多的电池，带来不可思议的大续航嘛。总之，灵活性就大大增加了。最后，其充电效率更高，因此充得更快。其使用寿命更长，因此能够覆盖汽车的整个生命周期，等等等等。哎，是不是新能源车的梦想伙伴呢？当然是的啊，只不过啊，它离大规模生产和使用呢，还是有距离的。科学家和工程师还在寻找更好的固态电解质材料，而在这之后呢，生产商还要想尽一切办法来降低它的成本，哎，才能最终被市场接受嘛。不过，电动汽车的未来呢，是越来越光明了。中国航天经过将近三十年的努力，即将迎来空间站的时代。在我们国家的空间站上，当然也会应用到目前世界上最先进的一些技术，比如说电推进技术。它将作为空间站轨道的维持动力装置，这样一来就能够显著降低推进剂的消耗。那么，到底什么是电推进呢？它跟传统的推进方式有什么区别呢？现在都发展到了什么地步了？我是火箭叔，今天我们就来简单说一说。根据牛顿第三定律啊，一个作用力必然会产生一个大小相同方向。将相反的反作用力，火箭的推力正是这样产生的。传统情况下，哎，其实也不算传统啊，毕竟迄今为止我们还都是这样让火箭飞起来的。我们通过在火箭发动机里面燃烧推进剂，形成向后喷出的高速射流来产生推力。尽管这样做已经快一个世纪了，但它却有一个非常难受的缺点，那就是别看火箭看起来挺大个的，其实每次只能送那么一点点的东西上天。为什么呢？因为想要摆脱地球引力的束缚，火箭必须要在很短的时间内获得极高的速。度。你可以想象，蹲在起跑线上的运动员，为了在鸣枪后的一瞬间让自己的速度比别人都快，他要做的肯定是用最短的时间将自己最大的力量蹬向地面啊！火箭没有腿，所以蹬不了，但它有个优势啊，那就是身上的肉是可以甩掉的。于是这就变成了一个看谁甩肉快的游戏。如果火箭能在越短的时间内甩掉越多的肉，当然所有是开玩笑啊，你们都知道这里指的是火箭里面装的推进剂了，它就能加速的越快啊。在这种情况下呢，要是一心只想赢的话，那最好就是浑身上下装的全都是。可以烧掉的推进剂了嘛？甚至连自身都可以烧掉或者丢掉的。好了，现在你能够明白了吧？火箭哪怕只是装了一点点，对我们而言真正有用的东西，都是做出了巨大的牺牲啊！而且你也明白了，为什么火箭非要把自己分成好几节，然后边飞边丢吧？这一切都是为了在紧巴巴的情况下把东西送上太空。以上就是传统的推进方式，靠燃烧并丢掉化学推进剂来前进。那这样说起来，电推进就好理解了，肯定是靠使用电来把某样东西丢掉，然后获得反作用力来推动航天器前进的，一点没错。电推动正是这样工作的，背后的原理依然是连小朋友都知道的牛顿第三定律。这里要丢掉的东西就要小很多了，离子，也就是失去或者获得多余电子的原子。于是好处你大概也能猜到吧，就是哪怕你只背了一点点的燃料，也可以丢上很久很久。于是你就可以不断的加速加速再加速，用时间来证明自己的价值。
。你多半听说过霍尔推进器，它就是电推进器其中的一个典型代表，属于静电式推进系统。其他的还有电磁式和电热式，基本原理都差不多。既然霍尔推进器是热门选手，那我们就讲它了。简单说一下原理啊，在霍尔推进器的内部呢，有一对相互垂直的电场和磁场，用来产生霍尔效应。哎，这也就是它为什么叫这个名字的原因了。在它的外部呢，有一个持续稳定的放着电的电子源，它所产生出来的电子在霍尔效应的作用下呢，做起了绕圈圈的运动，形成了一个环形的电子束。当我们把推进剂，哎，通常是多线气体氙气，送入到这个环形的电子束堆里面去之后呢，这些欢腾的电子就会跟推进剂发生猛烈的碰撞，从而使推进剂电离。最终在磁场的作用下，这些被电离了的氙离子加速向后喷出，形成了推力。这样的推力有多大呢？我们拿 NASA 最新推出的镶嵌了三个环的 X 三霍尔推进器来举例，这台打破了好几项历史最高纪录的推进器产生的推力能够达到 5.4 牛顿。哇哦，这个厉害了，大概能够举起呃1百一张80克的 A 4大硬纸，可能比这本杂志还要轻一点吧。这么没劲，为什么大家都还要使劲去研究它？而且我们还要把它装在自己的空间站上面呢？其实道理很简单啊，拿龟兔赛跑来举例啊，兔子有爆发力，但没有持久力；乌龟没有爆发力，但能够坚持到天荒地老。传统推进器就是兔子一口气把航天器推出大气层，想要再来一口气，对不起，没了，加速到此结束。接下来的旅行呢，拜托给各位装着引力弹弓的行星了。所以传统的远距离宇宙旅行啊，基本上就是一次靠天吃饭的豪赌。而如果换上电，推动，哎，当然是要在传统火箭把航天器给推出大气层之后哦。不要问为什么，你觉得只能举起一百一十张纸的发动机跟地球引力打一架谁会赢呢？这可以用很少的推进剂来实现长时间的不断加速，在太空中哪怕是一点点的加速都是可以不断累积的。最后的结果就是能够把航天器加速到一个不可思议的八十万公里每小时的速度，从而让我们能够更快的到火星旅行一趟。好了，相信你肯定是听懂了。那我们就共同来期待我们自己的电推动发动机，不光是装在空间站和卫星上面，更是在不久的将来会装到我们自己的深空探测器上面。我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。脑机接口能干什么？是能够像《阿凡达》里面那样把自己的心智移植到另外一个生物体上，然后随心所欲的操纵它的身体和感知吗？还是能像黑镜里一样，通过它来方便的读取、监控，甚至是过滤大脑所接收到的信息？或者是像《记忆大师》里面一样，能够下载、保存、上传记忆，哪怕这个记忆原本并不属于你？这些都已经够科幻了吧？但 Elon Musk 的 Neuralink 告诉我们呢，请再大胆一点，与人工智能共生，成为超人，实现永生才是目标。当然，那是终极目标。那现阶段呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊聊 Elon Musk 的脑机接口 Neuralink 到底是个什么东西，它跟别人家的产品有啥区别？从嘴上承诺到实际落地之间，到底还有多远的距离？好，我们现在就开始了啊。简单来说 ，Neuralink 就是将电极和芯片以侵入式的方式植入到大脑当中，读写神经信号，实现脑机之间的闭环控制。这句话里面呢有几个关键词，分别是侵入式、读写和闭环控制。我想要特别来解释一下。先来说侵入式。这是一种采用开颅的方式，将采集信息的接口直接插入到大脑灰质里面的方式。它的优点是可以获取质量较高的神经信号，而缺点则是容易引发免疫反应和愈伤组织的生长，从而导致信号质量衰退甚至是消失。另外，肉眼可见的缺点还有开颅手术所要面临的风险以及意外。不想要开颅吗？那就用非侵入式，只要戴上一顶附着了大量信号采集器的帽子，就能够解决问题了。方式方便了，但由于颅骨对信号的衰减作用和对神经元发出的电磁波的分散与模糊效应，导致它所采集到的信号质量不高，分辨率不够，很难确定信号源的具体位置，有种眉毛胡子一把抓的感觉。所以科技狂人的 Elon Musk 怎么受得了低分辨率的 low tech 呢？所以啊，自然是要采用前一种侵入式的，而它是这么化解其中的缺点的。首先。Neuralink 采用的是一种极细极柔软的电极丝来插入大脑的，它们每一根的宽度只有四到六微米，大约是普通人头发的二十分之一，可以随着大脑的微小活动而活动，从而减少带给大脑的损伤。另外啊，在每根这样的细丝当中呢，又包含了三十二根电极，这些电极将自己用于接收信号的尾巴从上到下排成一串伸出细丝，于是密度也就比传统电极提高了一个数量级，来到了三千零七十二个的水平，可以提取出质量更高、来源更多的神经信号。其次啊，把这么多这么细的电极丝在短时间之内安全准确的植入大脑。Elon Musk 靠的不是人手，而是机器。这是一种像是把显微镜和缝纫机结合在一起的神经外科手术机器人，能够以微米级的精度自动的将电极丝
植入到大脑里面，并且在此过程当中呢，自动避开表面血管，瞄准特定的脑区，完成一次手术只需要一个小时左右的时间，而且几乎没有什么不适。说几乎呢，是因为目前的手术还是需要在头骨上钻开一个直径大约为八毫米的孔的。但不用担心这个孔影响了外观，因为孔的大小就正好等于植入芯片的大小。手术完成，只需要把芯片往上面一盖，就不见踪迹了。去年，这个可以同时记录、放大并数字化三千零七十二个电机信号的芯片，还是用 USB-C 口来传输数据和供电的。但在前段时间 ，Elon Musk 用三只小猪来做的演示里面呢，已经被换成了更方便的蓝牙连接和无线充电模式了。不仅能够更加自由的放飞自我，充一次电之后呢，也能够欢腾的跑上一整天。看起来啊，成熟度。越来越高，但它现阶段能干些什么呢？从演示里面看，只能比较准确的预测小猪的动作而已。也就是说，读取的模式似乎没有太大问题了。那么写呢？可以写入一段命令，让小猪表演一个打滚吗？显然不能啊，否则按照埃隆·马斯克激进的做法，没有理由不给我们看的。其实这个一点也不奇怪，就像我刚才标出来的关键词一样，闭环控制指的是信号从大脑中提取出来，反映在外部世界上，然后跟外部世界发生交互之后呢，再反馈回大脑的过程。它看似简单，却是所有脑机接口的公司都想要达成，但在现阶段连个下手的地方都找不到的目标。为什么呢？因为大脑的复杂程度远超我们的认知。刚才我已经说了 ，Neuralink。三千零七十二个植入电机已经是目前之最，但我们的大脑神经元有多少个呢？最新的估计数字是八十六亿。而且还是最新的研究啊，我们的智力来源并不是之前所认为的神经元的数量，而是每个神经元之间由突触所纠缠起来的复杂连接。它们有多少呢？有一个非常夸张，但应该也是反映了真实情况的说法：一立方厘米的脑组织里面的连接数量就多得跟银河系里面的恒星一样多。所以啊，我们连读取和记录足够的神经信号都还差得远呢，更不要说去理解它们了。也来举一个例子啊。如今已经在人体和猴子身上试验过的侵入式脑机接口方案，尽管都能使他们掌握用意念来喂饱自己，但是却需要长时间的训练，而且人所需要的训练时间还更长，控制精度还反而更低。这种尴尬正是源于人脑的复杂性的。尽管随着技术的发展，我们能够尽量让植入脑内的电机只接触到负责相应功能的脑区，但脑区的功能就根本不是纯粹和单一的，而是具有多任务性和多样性的。比如，运动皮层常被认为是具有特定功能的脑区，但其实它还广泛参与到其他的任务当中去，这是多任务性。而且，参与到其他任务的深入程度和复杂程度，在不同的个体当中呢，表现均不相同，甚至是。迥异的，这是多样性。显然，人脑比猴脑的多任务性和多样性都多了去了，所以脑机接口的读取效果自然还不如猴子了。然后，我们再来说说闭环控制里面的闭的部分，也就是将外部世界的信号写进大脑。它需要怎么做呢？需要将外部信号准确的编码成神经信号，再由神经信号转变为我们的意识。所以在编之前，你得需要知道码到底是什么吧？比如摸到柔软的皮肤给你愉悦的感觉的码是什么呢？我们并不知道，在把神经信号对应到意识之前，你得要知道意识是什么吧？我们也不知道。既然都不知道，那还要怎么玩呢？纵然埃隆·马斯克光芒四射，但技术的发展始终是建立在科学发现之上的，这一点他也无法改变。所以回到现实，我们暂时不要去考虑什么意识下载、记忆操纵和数字永生，就说说 Neuralink 还有其他一些脑机接口，在可见的未来能够真正实现些什么吧。个人认为啊，他们至少可以为残疾人士带来福音，帮助他们更好的康复和更好的实现部分运动功能的替代。可以帮助神经系统受损的人，比如癫痫患者和阿尔兹海默症患者，在发作前提出预警并适当干预；可以帮助失眠患者解决睡眠障碍；可以帮助患有学习障碍的人集中注意力；可以帮助需要执行特殊任务的人获取强化的记忆力和学习力等等。其实已经很了不起了，对不对？有些时候呢，只是我们自己太贪心了而已。我是火箭叔，关于脑机接口还有它未来的应用展望，你有什么样的看法？先关注我，然后留言来参与讨论吧。